。大家好，我是小小妈。这期视频我们来点豆腐。豆腐的凝固剂一般是用盐或者酸。我们来看看用盐卤、石膏和内酯三种凝固剂的做法。第一种是盐卤，我用的是液体盐卤，主要成分是氯化镁。第二种是石膏，主要成分是硫酸钙；前两种是盐，第三种是葡萄糖酸内酯，简称内酯，它是一种酸。这是我家洗澡用的浴盐，主要成分是硫酸镁。这种盐也可以做豆腐，如果做需要用食品级的，但这种豆腐颗粒更粗糙一些。其他的酸，比如白醋或者柠檬酸一类的，也可以做豆腐。这些口味都不如传统豆腐的口味好，所以我就不演示了。先做卤水豆腐，也叫北豆腐，液体盐卤，温水，搅匀。盐卤的用量很少，反应速度快，所以稀释来用更好控制。这是我们上上期视频做过的豆浆，比例是一杯干豆八杯水，打去浮沫，温度七十六到八十二度都可以。温度太高，豆腐的质地不好；温度太低。影响豆腐凝结，来回搅动。这个时候水面下是暗流涌动，这有助于卤水快速分散均匀。盐卤在水中的溶解性好，迅速与黄豆蛋白发生反应，所以要分三次，以稀释的状态分批加。如果一次性加太多，豆腐就变硬了，味道上会发苦。第一次边搅动边加，加好后木勺在锅中间静止，将暗流阻断。这样有助于豆腐凝结。等豆浆静止了，轻轻提起来，用小勺加第二次盐卤，八字形的点上去，加盖等待三分钟。用小勺加第三次盐卤，要少量多次的来点，因为卤水的反应速度是很快的。用木勺插到 2.5 厘米左右的深度，轻轻来回拨动。大约二三十秒，这个时候我们就发现它慢慢凝结了。做豆腐的原理就是把热豆浆中加入凝固剂，让大豆蛋白形成凝胶，把水和大豆里的油脂等成分包裹在里面，尽量边边角角都照顾到。你看，豆浆中的大豆蛋白已经凝结成小块，和水发生了分离。水是淡黄色的，加盖等待五分钟，分层已经非常明显了。压上一个大滤网，把豆腐水盛出来。这个豆腐水发酵之后也是酸性的，可以做酸浆豆腐。豆腐水可以留着做汤，也可以用来洗碗或者放凉之后浇花，都很好。我们来压豆腐，没有模具也可以用小蒸屉或者刚才的那种滤网代替。模具的形状决定了最后豆腐的形状。垫上细纱布，浇点豆腐水，让纱布平整，把豆腐轻轻的盛进来。纱布叠好，压上盖子，加重物压水。重物越重，压的时间越长，豆腐就越结实，含水就越少。压到自己喜欢的软硬，放清水里脱模。有了水的浮力，即便是嫩豆腐也不容易碎。新做的卤水豆腐有一种淡淡的甜味和类似坚果的豆香味我们超市里买的北豆腐都是泡在水里的，水里泡久了，这种甜味就消失了。切开看看，因为氯化镁和豆浆的反应速度非常快，豆腐里的水分少，所以北豆腐的质地相比南豆腐会有一些颗粒感，比较结实，但它的香味是最好的，就是我小时候豆腐摊上冒着热气的豆腐的那种香味我们来做第二种石膏豆腐，熟石膏加温水搅匀。石膏水非常容易沉淀，所以接下来每次点豆腐之前都要搅匀再用。石膏在水中的溶解性差，反应慢，所以需要更长的时间凝结成豆腐。这种豆腐的含水量高，就更加柔软细嫩。石膏豆腐的做法和卤水豆腐基本一样，所以我就不重复了。用这个机会说说怎么挽救失败的豆腐。点豆腐失败的因素有很多。
，最主要的就是温度和凝固剂的用量。为了让它凝结不好，这一锅我特意多加了一些豆浆，凝结剂的用量不变。所以你看，搅过之后，表层还是像牛奶一样的，没有明显的凝结。如果出现这种情况，挽救方法就是加凝固剂，用量是原先石膏粉的四分之一，再加点温水，重新点一下，轻轻拨一拨。加盖再等五分钟，最终都能成功做出来的。这个挽救方法也适用于盐卤豆腐。如果这个过程太久了，温度降下来了，可以用炉心火加热一分钟，提高温度后就会凝结。压豆腐的步骤都是一样的。石膏豆腐凝固剂的主要成分是硫酸钙，它与豆浆的反应比较慢，所以形成的豆腐结构光滑细腻一些，水分也多。因为硫酸钙不能完全溶解。所以做好的豆腐里会残留一些硫酸钙，这种石膏豆腐的含钙高，但豆香味不如卤水豆腐好。最后我们来做内酯豆腐，内酯用温水化开，用量是每400毫升豆浆加一克内酯， 8 5摄氏度的热豆浆从低处冲进来，快速搅几下，加盖静止15分钟，这个时候的豆腐就能吃了，是非常嫩的内酯豆腐，也可以再压一下，让它更结实一点。三种豆腐中。内酯豆腐里能保留最多的水，你可能留意到内酯豆腐的价格比其他两种豆腐便宜一点，因为用同样多的黄豆能做出更多的内酯豆腐。内酯豆腐的质地非常细腻软嫩，它口味上比较平淡，吃它更多是图个口感吧。这是一块压了十二个小时的内酯豆腐，它的质地更加紧实，内部同样细腻。豆腐压得足够久，就成豆腐干了。谢谢大家收看，我是乔乔妈。欢迎您点赞和订阅我的频道，下周见。